Myöhemmin Dudleyn laboratoriossa on tutkittu ainakin kolmen muunkin kasvin sisarkäyttäytymistä. Seuraavaksi Dudley ja Fyle alkavat tutkia maapallon vanhimpia kasveja, selvittääkseen ravitseeko emopuu jälkeläisiä. Tutkimusaihe ei ole niin outo kuin aluksi saattaa ajatella. Kanadan länsilaidalla kasvaa puulaji, joka kumoaa kaikki vanhat oletukset kasvien yhteiselosta. Tieteiselokuvassa Avatar, ikivanha emopuu luo taikaverkoston, joka ravitsee metsän jokaista elävää olentoa. Tutkija Susan Simard on tutkinut brittiläisen Kolumbian sademetsässä oikeita emopuita ja niiden valtavia maanalaisia verkostoja, jotka ne ovat luoneet ravitakseen oman lajin puita. When I saw the movie Avatar, I was sitting in the audience with my 3D glasses on and there is the, the mother tree and the network growing out of the mother tree and i just went they read my papers Simardin tutkimuksissa on keskitytty Douglas kuuseen joka voi elää tuhat vuotta ja kasvaa 120 metrin pituiseksi kaikkien puiden tavoin vain osa sen kokonaismassasta on maanpinnan yläpuolella I feel when I'm walking through the forest that I'm gliding past an iceberg because what I am seeing is just the tip of what's going on. What we see above ground is just such a small fraction of the body of the ecosystem. In a lot of ecosystems, over two thirds of what you see is actually below ground. We're seeing one third of the body of the forest. Dosalaperainen maanalainen maailma on kiehtonut Simardia yli vuosikymmenen. Evoluutioteoriassa puhutaan kilpailusta, mutta puut itse kertoivat toisenlaista tarinaa. We think of them as these individuals that are just competing against each other. You know, I'm going to get this and I'm going to get it and you're not going to get it. And that's really led a lot of the thinking and we've long ignored You know, a lot of the other interactions other than competition, but at the same time there's a community effect that we haven't understood and we're just starting to really look at this and understand that that this is a system. It's not just a bunch of individuals competing against each other. They're working together to make this system work. Millaiselta metsäyhteisö sitten näyttää? Miten puut tekevät yhteistyötä? Löytääkseen vastauksen Simard ei tutkinut yksinomaan Douglas Kuusen maanalaista elämää, vaan myös sen yhteistyötä metsän muiden organismien kanssa. Sienet eivät ole kasveja eivätkä eläimiä. Niiden itioemat nousevat maasta keväisin ja syksyisin. Itioemien lakeissa itiet kehittyvät ja itioemän avulla ne leviävät. Aivan kuten puiden kohdalla tämä sieni tai itioemä on vain pieni osa valtavaa sientä, joka elää maan alla rihmastoina ja orgaanisena aineksena tämän keltaisen rihmaston tapaan. If we could see in that soil, we'd realize there's layer after layer of just networks that and these are big organisms, just like these trees are really really big. So too are the mushrooms. They're just flat and they happen to be predominantly in the soil. When you're walking on the forest floor, you're walking on this massive amount of fungus material. And the, so anything that grows or germinates in the forest floor can't help but be colonized.
Kuusten valtava juuristo on maanalaisten sienirihmastojen peitossa. Sienet eivät kykene hankkimaan itselleen kaikkea ravintoa. Sienirihmastot kiinnittyvät puiden ja muiden kasvien juuriin. Kasveilta ne saavat hiiltä sokerien muodossa. Puuttaa saavat sieniltä esimerkiksi kivennäisaineita. Monet kasvit ovatkin riippuvaisia sienistä, eikä Douglas Kuusi ole poikkeus. Sienet puolestaan ovat riippuvaisia puilta saamastaan hiilistä. It absolutely needs that carbon. It cannot live without the carbon from the tree. There's a signaling that goes on between the root and the fungus, and they say, hey, we can help each other out. And the reason the trees associate and do this for the fungi is that the fungi are so small, right? They can crawl into little soil spaces that roots can't grow. It costs a lot less in carbon to support the fungi than to build its own root system. And so it's a great trading system, but shuttles a lot of carbon to the fungi The fungi then shuttle it between themselves from fungus to fungus, but also fungi can also connect the trees together. Simad onkin osoittanut, että maanalaiset sienirihmastot kytkevät Douglas-kuuset yhteen eräänlaiseksi varainjaon yhteisöksi. We found that the big old Douglas fir are hubs for this massive network that is connecting pretty much all the trees in the forest. And the bigger the tree and the older the tree, the more roots that are it's growing and the more mycorrhizal connections that it has. And what we found is that those connections are providing really a rearing ground for the new trees that are coming up. Tämä koe osoittaa miten tuo verkosto toimii. Yhdessä jatko-opiskelija Marcus Binghamin kanssa Simard pujottaa vanhan emopuun oksia pussiin. Sitten he syöttävät pussiin radioaktiivista hiili-14 kaasua, jota puu imee itseensä ravintoa hankkiakseen. Day or two we should see the radioactivity. Muutaman päivän päästä tutkijat palaavat mittaamaan Geiger-mittarilla, mihin radioaktiivinen hiili on kulkeutunut. Tulos on hämmästyttävä. Maanalainen verkosto oli siirtänyt emopuun hiilipitoisen ravinnon lähipuille. Koe osoitti myös, että siirrosta hyötyvät eniten nuoret, haavoittuvimmat puut. That provides this great source of nourishment for those little seedlings. In an old forest, you can imagine that there's there's not a lot of light. It's quite shaded. They don't have the ability to fix their own carbon very well. They're really being nurtured and grown up as a as a community, as a family almost. And it's those relationships that really build the forest. It's really a a beautiful, self-organizing, complex system. What we're finding is amazing, and I know that there are naysayers out there, but those of us who are seeing this are just going, wow, it's awesome. Emopuut voivat siis ravita lajitovereitaan, ja kasvit pystyvät tunnistamaan suvun jäsenet ja kommunikoimaan sekä ystävien että vihollisten kanssa. Miten se onnistuu, kun niillä ei ole aivoja, eikä keinoa järjestää tai sisäistää saamansa tietoa? It's an interesting question, both philosophically, but also biologically. How do you integrate information if you don't have a nervous system? Plants may have a parallel system. There, may be, there has to be something that's doing this integration. 
We just don't know what to look for. Ehkä ihminen ei olekaan niin nokkela kuin olemme kuvitelleet. Ehkä kasvit ovatkin paljon älykkäämpiä kuin olemme kuvitelleet.